ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಂಠಪ್ಪನವರ ದೊಡ್ಡ ಮುಗುಳ ಸನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವಾಸ ಶ್ರೀ ಎಂ ಕೆ ಪತ್ತಾರ್ ಪ್ರಧಾನ ಗುರುಗಳು ರಚನೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಶಾಲಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಬಸ್ಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎರಡು ವಾಹನಗಳ ಪೂಜೆಯ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಿಂದ ನಮ್ಮೂರಿನ ಮುಕ್ತಿ ಮಂದಿರ ಮಠದ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳಿದೆವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವಾಸದ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಶ್ರೀ ಎಂ ಎಸ್ ಕಳಿಬುದ್ದಿಯವರು ನೀಡಿದ ವಿವರಣೆ ಹೀಗಿದೆ ತೋಟ ಕೆ ಎಚ್ ಪಿ ಎಸ್ ಕಂಡ್ಯಾಮನ ತೋಟದ ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವಾಸ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವಾಸ ನಾವು ಮುಳ್ಕೊಡದಿಂದ ನಾನು ಬಾದಾಮಿ ಐಹೊಳೆ ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು ಮಾಲ್ಕೋಟ ಶಿವಾಜಿ ಮಂದಿರ ಅಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಆಲ್ಮಟ್ಟೆ ವಸತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಂಪಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸರ್ ಹಂಪಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎರಡು ನೂರ ಒಂದು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರು ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ಕೊಂಡ ಎರಡು ಬಸ್ ಅದಾವ್ರಿ ಮತ್ತು ಎಂಟು ಮಂದಿ ಟೀಚರ್ಗೆ ರೀ ಎಲ್ಲರೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಟೀಚರ್ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರವಾಸಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಹಾಂ ಇಲಾಖೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇಲಾಖೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ನಾವಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರವಾಸ ಉಂಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರ ದರ್ಶನದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಂತೋಷ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತು ಅದೆಷ್ಟೋ ಚೀರಾಟ ಕೂಗಾಟ ಕುಣಿತಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತಲ್ಲೀನರಾದರು ಮೊದಲಿಗೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಾನಪದ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದೆವು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಳ್ಳಿಯ ಸೊಗಡಿನ ರಮ್ಯವಾದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಕುರಿಗಾಹಿಯ ದೃಶ್ಯ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯ ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆಯ ದೃಶ್ಯ
ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರ ನೀರಿನ ಮೂಲ ಬಾವಿ ಮತ್ತು ಕೆರೆ ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ತರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವ ಹಾಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಹಳ್ಳಿಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಬಳಚೂರಿನಿಂದ ಲೋಹಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಈಗೂ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವ ದೃಶ್ಯ ಸೋಮಾರಿಗಳ ಕಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೋಮಾರಿಗಳ ಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧರು ವಯಸ್ಸಾದವರು ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಊರಿನ ಒಂದು ಶುದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಸೋಮಾರಿಯ ಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಟವು ಒಂದು ಈಗ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಕೋಲಾಟದ ದೃಶ್ಯ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಸಭಾಂಗಣ ಬರುತ್ತದೆ ಈ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಜಲಪಾತಗಳು ಸರೋವರಗಳು ಹಾಗೂ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರೇಮ್ ಕಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರ ಒಂದು ಜೀವನದ ಕ್ರಮದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಶಿಲೆಗಳು ನಾಣ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಹಳೆ ಶಿಲಾಯುಗದ ಜನರು ಬಳಸಿದ ಶಿಲಾಯುಧಗಳು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತದ ಚಿತ್ರ
ಇಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜೈನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಿಲಾಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣಬಹುದು ಈ ಸಭಾಂಗಣ ಮುಗಿದಂತೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಹೋದಂತೆ ಮತ್ತೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಜೀವನದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಇದು ಗ್ರಾಮ ಚಾವಡಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಕರಾರಗಳನ್ನು ಈ ಚಾವಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಇದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯ ದೃಶ್ಯ ಇದು ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಬಡಿಗೆತನದ ದೃಶ್ಯ ಕಮ್ಮಾರಿಕೆಯ ದೃಶ್ಯ ಬಂಗಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಮಾರುವ ಪತ್ತಾರಿಕೆಯ ದೃಶ್ಯ ಇದು ಕಂಬಾರಿಕೆಯ ದೃಶ್ಯ ಬಳೆ ಉಡಿಸುವ ಬಳೆಗಾರ ಹಾಗೂ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಲಿತಕ್ಕಂಥ ಪಿಂಜಾರರ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಘಾಣಿಗನ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೌರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೌರಿಕ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಬುಟ್ಟಿ ನೇಯುವ ಬುಟ್ಟಿ ನೇಕಾರರ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣಬಹುದು ಈಗ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದೃಶ್ಯ ಇದು ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಹೊಲಿತಕ್ಕಂಥ ಸಮಗಾರರ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿವಿಧ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಾಂಗದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದು ಹಳ್ಳಿಗೌಡರ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣದ ದೃಶ್ಯ ಹಿಂದೆ ಹಳ್ಳಿಗೌಡರ ಮನೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಎಡಬದಿ ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಲನ್ನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಲಗಡೆ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಪಡಸಾಲೆಯ ಮುಂದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗೌಡರು ಮತ್ತು ಗೌಡತಿಯರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಗೌಡರ ಸೊಸೆಯಂದಿರು ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡೋದಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಕುಟ್ಟೋದು ಕೇರೋದು ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಕಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೀಸು ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರ ತರುವಾಯ ನಾವು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಿಂದ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಬಾದಾಮಿ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದೆವು ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳ ಚಾಲುಕ್ಯರ ರಾಜಧಾನಿ ಬದಾಮಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆತಂದೆವು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಗುಹಾಲಯಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಮುಂದಿನ ಗುಹಾಲಯಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ತೆರಳುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಂಗಗಳು ಕೂಡ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ ಆರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಈ ಗುಹೆಯು ಮೊದಲ ಗುಹೆಯಂತೆ ಇದ್ದು ಇದು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ
ಇದೇ ಗುಹಾಲಯದ ಮುಂದೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಗುಂಪು ಫೋಟೋವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆವು ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಗುಹಾಲಯ ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಹಾಲಯಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ನಂತರ ನಾವು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆವು ನಂತರ ಬದಾಮಿಯಿಂದ ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಶಿವಯೋಗಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆವು ಅದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿಭೂತಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಕುಮಾರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನದ ನಂತರ ನಾವು ಅಲ್ಲಿರುವ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದ ತೇರನ್ನು ನೋಡಿದೆವು ಇದರ ನಂತರ ಶಿವಯೋಗಿ ಮಂದಿರದಿಂದ ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಪೌರಾಣಿಕ ಹಾಗೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳವಾದ ಮಹಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದೆವು ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಭೋಜನವನ್ನು ಸವಿದರು ಅದಾದ ಬಳಿಕ ದೇವಾಲಯದ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅನಿಯಾದರು ಈ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾವಿಯಿದ್ದು ಸುತ್ತಲೂ ದೇವಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪಟ್ಟದ ಕಲ್ಲಿನ ಕಡೆಗೆ ಬೆಳೆಸಿದೆವು ಪಟ್ಟದ ಕಲ್ಲು ಇಂದು ಇದು ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣದ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಇಲ್ಲಿನ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಾಲಯವು ಸುಂದರವಾದ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೇವಾಲಯವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ದೇವಾಲಯ ಪಟ್ಟದ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಚಾಲುಕ್ಯ ದೊರೆಗಳ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ನೆರವೇರುತ್ತಿತ್ತೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ತಾಣವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಂತಿದೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯ
ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೃಷ್ಣ ಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಆಲಮಟ್ಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ತ್ರೀಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ ಸ್ವಾಗತ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ನಂತರ ನಾವು ಆಲೂರಿನಲ್ಲಿ ವಸತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿದೆವು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಹಾಗೂ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಗಳ ಸಂಗಮ ತಾಣವೇ ಈ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಐಕ್ಯರಾದರೆಂಬ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದಿಂದ ನೂರ ನಲವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಹಂಪಿಯ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ನಾನು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಓದುವಾಗ ನನಗಿದ್ದ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಬೇರೆ ನಾನು ಸ್ವತಃ ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನನಗಾದ ಅನುಭವವೇ ಬೇರೆ ಕಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ರೂರತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರರು ಇದೇ ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳನ್ನು ಸೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಅಳಿಯುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇದು ಸಾಸುವೆ ಕಾಳು ಗಣಪತಿ
ಇದು ಕಡಲೆಕಾಳು ಗಣಪತಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ದಿನಗಳ ಕಣ್ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ವೀರ ವಿಜಯನಗರದ ವಿಜಯ ಗಾಥೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಮಸ್ತಕದಳು ಹೊಕ್ಕಿಸಿ ವೀರ ಕಳೆಯ ವಿಜಯ ಅರಸರ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಕುಸುಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟೆವು ಈ ಪ್ರವಾಸದ ಮೂಲಕ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳು ಸಾಲದು ಈ ವೀರ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಹಬ್ಬಿರುವ ವಿಜಯನಗರದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಕಲೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಜೊತೆಗೆ ಸವಿ ನೆನಪಿನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ನಡೆದರು ಇದೇ ನೋಡಿ ವಿಜಯನಗರದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಂತಿರುವ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಯ ದೇವಾಲಯ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಯ ದೇವಾಲಯದ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ನಂತರ ಸವಿ ನೆನಪಿನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ರಾಣಿಯ ಸ್ನಾನದ ಬಾವಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದಾದರು ಇದೇ ರಾಣಿಯ ಸ್ನಾನದ ಬಾವಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಣೆ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ದೇವಾಲಯ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪುವಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಮಳೆರಾಯಣ ಆಗಮನವಾಯಿತು ಇದೇ ನೋಡಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಂಪೆಯ ಕಲ್ಲಿನ ರಥ ಹಂಪೆಯ ಕಲ್ಲಿನ ರಥ ಇರುವುದು ವಿಜಯ ವಿಠಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೇ ನೋಡಿ 
ಬಹಳ ವಿಶಾಲವಾದ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಳೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೈತಪ್ಪಿ ಹೋಯಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಣ್ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಹೀಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸ ಧನ್ಯವಾದಗಳು